Kdo jste přišli na kurz úvodu do meditace, tak ten probíhá v místnosti napravo. Vy, kdo jste tady na pokračující kurz, prosím, zůstaňte kde jste a užijte si pěkných 40 minut ticha a klidu v meditaci. Ohlásit to musím, poněvadž vím, že když jsem sám začínal s meditací, vydržel jsem nejdéle 10 minut. A to ještě s námahou. Proto je-li tady dnes někdo poprvé, zde proběhne asi 40 až 45 minutová meditace, což pro vás může být náročné. Můžete prosím nejprve zkusit kurz pro nováčky, dokud si tělo a mysl nezvykne na tak dlouhé sezení v klidu. Máme zde sice židle, takže je pro vás jednodušší udělat si pohodlí. Přesto se ale často někde v těle objeví nějaká bolest. Ale to ke stárnutí patří. I když vlastně i mladší lidi tu a tam něco bolí. Proto jako první věc v meditaci uvolníme své tělo. V posledních pár letech se hodně hovoří o programech mindfulness. Můžete se zúčastnit nejrůznějších kurzů rozvoje všímavosti, které bývají často velmi drahé. Avšak, když přijdete sem, dostanete lepší kurz za méně peněz. Levněji než tady už to ani nejde. Vzpomínám si, jak jsem byl před pár lety v Kuala Lumpur a přišel za mnou velmi bohatý mladý muž. Jeho otec vlastnil několik podniků a povídal mi o svých životních problémech. Byl se léčit ve Spojených státech na klinice Mayo, kam jezdí na terapie všechny filmové hvězdy, politici a zámožní lidé. A říkal mi, představte si, že všichni terapeuti tam jsou buddhisté a učí tam přesně to, co učíte vy, úplně zdarma tady v Kuala Lumpur. To jsem nemusel jezdit takovou dálku za takové peníze. Ano, přesně tak, řekl jsem mu. Můžete to mít zde, přímo od zdroje, nejlevněji a v nejlepší kvalitě. Takže dnes máte velké štěstí, že můžete vyslechnout nejlepší výuku meditace a co víc, za nejnižší cenu. Vlastně ani ne za nejnižší cenu. Zde říkáme, že je to k nezaplacení. To je mnohem lepší označení než levně. Jednou mi totiž volala nějaká paní a zeptala se, kolik se u vás platí za meditaci. Odvětil jsem nic, vážená paní. Tak to asi nestojí za nic, řekla a zavěsila. Ale toto určitě není pravda. To, že neberete peníze, ještě neznamená, že nejste dobří. Možná právě proto jste ti nejlepší. Tedy tohle je špičková výuka meditace s rozvojem všímavosti. Je dobré rozumět tomu, co se tím myslí. Všichni umíme něčeho si všímat. Něčeho si být vědomi. Jde ale o to zaměřit všímavost tím správným směrem. To je při této meditační metodě to klíčové. Já vždycky doporučuji zaměřit pozornost a nejprve vnímat, jak se uvolňuje vaše tělo. Pokud totiž zaměříte pozornost na něco, co není moc zajímavé, co vám nepřinese citelný užitek, vaše mysl se brzy začne nudit a začnete přemýšlet o všem možném nebo bloumat. Proto musí být všímavost zaměřena na místo, kterému rozumíte a které vám poskytne nějaké rychlé a jasné výsledky. Tedy nejprve si všímáme těla. To jednoduše znamená, že si uvědomíme, do jaké míry jsme uvolnění, jak pohodlně se cítíme, v jaké jsme tělesné pohodě. Začneme prostou věcí. Jak se nám sedí? Cítíme se pohodlně? Jsou nohy v takové pozici, aby nás později nebolely? Jsou hýždě správně usazeny na židli? Dále záda. Nemusí být zcela rovná. Sami vnímáme polohu, která je pro nás nejlepší. O tom je všímavost. 
Někdy můžeme i trochu experimentovat. Třeba máme stuhlá záda. Zkusíme je trochu uvolnit, až budeme cítit, že je to lepší. Poznáme to tak, že svá záda pozorujeme a všímáme si zpětné vazby. Vnímáme, jak se pocity mění, když vše opustíme. Pak je vám pohodlněji. To je zpětná vazba, která dokazuje, že se tělo uvolňuje. Sledujeme tedy tuto odezvu, něco uvolníme, cítíme se lépe, něčím pohneme a je to pohodlnější. Pokud se pohneme špatným směrem, může to naopak někdy být méně pohodlné. Uvědomování si svého těla nám dá dostatečnou zpětnou vazbu, abychom byli ve velmi pohodlné poloze. Ale tím ještě nekončíme, to je jen základ. Použijeme pak tutéž všímavost, nikoli pouze na obecnou polohu těla, ale i na jeho vnitřní pocity. Může vám být třeba horko, můžete mít nějaké bolesti nebo podráždění, senou rýmu nebo škrábání v krku či v nose. Může to být například bolest břicha, ať už z jídla nebo nějaká chronická bolest. Ale ať je to cokoliv, všímáme si toho, co nejlépe si to uvědomujeme a sledujeme, čím se to zlepšuje nebo naopak zhoršuje. Všímavost nám dá zpětnou vazbu. Někdy stačí změnit svůj přístup. Pomyslíte si, to nemám rád. A cítíte, jak se to tím zhoršuje. Tak si řekněte, nechám to na pokoji. Nechám to být a někdy se to pak zlepší. Všímáme si, jak různé mentální postoje ovlivňují tělo a jak rozpouštějí různá tělesná napětí nebo tenze. Jako vše, to pochopitelně chce trochu praxe, ale všímavost se zpětnou odezvou vás počase naučí, jak své tělo relaxovat opravdu do hloubky. A co tím myslím, když říkám do hloubky? Jakmile je tělo důkladně nebo hluboce relaxované, je to velmi příjemný pocit. Není tam žádné napětí, ani sevření. V žádné části těla necítíte tah nebo tlak. Všechno je velmi uvolněné, zrelaxované. Často to přirovnávám k tomu pocitu, když se někdy ráno probudíte po nádherné noci, jste odpočatí, ale ještě chvíli zůstáváte zachumlaní pod peřinou, kde je vám krásně a teplo. Určitě to dobře znáte, vůbec se vám nechce vstávat, cítíte se báječně. Je to blažený pocit z uvolněného těla. Někdo k tomu potřebuje odjet na dovolenou, sednout si na pláž, jen tak se povalovat, všechno se hezky uvolní, není žádné napětí, tělo se cítí skvěle. Nebo jedete někam do lázní, dáte za to spoustu peněz a tam si například užíváte masáže. To také tělo uvolní. Vnímáte tu relaxaci a je to moc příjemné. Je to blažený pocit z uvolněného těla. Je velmi důležité si tohoto požitku z relaxace všímat, poněvadž to přitáhne vaši pozornost ještě více. Bude se vám to líbit, bude to fajn. Jeden z nejdůležitějších postřehů z meditace je ten, že jakmile dokážete vnímat požitek z relaxace, tyto blažené pocity z uvolněného těla, relaxace se prohloubí ještě více. Nikoli proto, že uvolnit se bylo vaším rozhodnutím. Nýbrž z toho důvodu, že ta blaženost se stane prostředkem k ještě hlubší relaxaci. Takto své tělo důkladně uvolníte. Tato všímavost, kterou jste právě teď uplatnili, společně s oproštěním, to je velmi důležitý pojem, poněvadž právě to způsobí relaxaci. Všímavost plus oproštění se úplně stejně využije k uvolnění vašeho emočního světa. Už asi dobře víte, že pokud máte nějaké emoční problémy, jako je strach, úzkost, různá traumata a podobně, Většina z nich bývá často uložena někde v těle. 
jako třeba tenze a napětí po náročném dni, tím, že uvolníme své tělo, že je uvedeme do klidu a pohody, už tím se spousta emočních problémů, sice ne všechny, ale mnoho z nich společně s tělem uvolní. Hlava se pak cítí v mnohem větší pohodě. Právě proto, že spousta emočního napětí, které bylo uloženo někde v těle, se takto již uvolnilo. Už tím tedy emoční svět začíná relaxovat. Avšak nyní půjdeme v relaxaci emočního světa ještě hlouběji. A uděláme přesně to samé. Budeme vnímat napětí, rozrušení nebo tlak v mysli. Zkrátka nedostatek relaxace. Vnímáme to a sledujeme, jak můžeme svou vlastní mysl uvolnit. Lidé si většinou stěžují, že se jim během meditace nedaří přestat přemýšlet. To je sice problém, avšak řešením je pochopit, že myšlenky sami o sobě tím problémem nejsou. Je to spíše stav rozrušení, který za nimi stojí. To, co ty myšlenky vytváří, je ten problém. Proto pomocí této metody si všímáme obecné míry relaxace mysli nebo nedostatku klidu a stupně rozrušení mysli. Snažíme se toto si uvědomit a na myšlenky můžeme zapomenout. Tím nemyslíme ignorovat, spíše je nepovažovat za problém, nechat je být a jen si všímat obecné míry uvolnění nebo rozrušení, stresu nebo klidu ve své mysli. Na to zaměříme svou pozornost. A budeme-li si toho pozorně všímat, brzy budeme schopni provést stejné oproštění, stejnou relaxaci, pomocí níž jsme uvolnili tělo. Učiníme to i s emočním světem a sami uvidíme, že mysl začne být jemnější, více v pohodě. Myšlenky budou slábnout a nebudou už tak velkým problémem. Vše se zjemní. Většina myšlenek se týká minulosti nebo budoucnosti. Někdy to proto popisuji jako zjemnění minulosti a zjemnění budoucnosti. Tím myslím tuto minulost i budoucnost uvolnit. Vnímáme tu kupu minulosti, tíhu a napětí. Všímáme si ji a také si všímáme, jak se ta tíha, která uzurpuje naši pozornost, zmenšuje zjemňuje a nevolá nás tak hlasitě. Slábne. Všímavost to postřehne. Minulost už najednou není tak velký problém, jako ještě před minutou, což znamená, že to funguje. Všímáme si, zjemňujeme, necháme vše volně plynout a pomalu odcházet a vnímáme, že to jde. Spousta lidí by si přála mít něco jako kouzelný proutek, odložit vše stranou a i hned všechno zmizí. Pochopitelně žádný kouzelný proutek není. Opouštíme vše pomalu a postupně. Zjemňujeme, uvolňujeme stejně, jako jsme uvolňovali bolavá místa v těle. A tím se po chvíli celá mysl uvolní. Bude v klidu a v pohodě. Minulost se zjemní a už nás nebude dále obtěžovat. Stejně jako se rozplyne dráždění v krku a už nás neotravuje. Vypadne to ze zorného pole. Podobně i budoucnost a všechno, co nám dělá starosti. Zjemníme tak, aby to nebylo tak vtíravé, aby se vše uvolnilo, až nás nakonec nic neobtěžuje a všechno zmizí. Takto se většina myšlenek prostě vytratí. Nesnažili jsme se jich zbavit. Nevyháněli jsme je. Pokud byste je vyháněli, rychle by se vrátili. Proto vše uvolníme, Necháme volně odcházet. Svou mysl zjemňujeme tak dlouho, až se úplně sklidní. O tom je meditace. Je to všímavost a relaxace, vedoucí k tomu, aby se tělo i mysl zcela uvolnili a sklidnili. Ale co přijde pak? Tohle je jedna z věcí, o které jsem jako mladý mnich vždycky přemýšlel. Proč skoro každý učitel meditace mluví o pozorování nádechu a výdechu? Důvodem je to, že pokud používáte konkrétně tuto meditační metodu, tedy relaxaci nejprve těla a poté i mysli, dech se po chvíli dostane do centra vaší pozornosti, poněvadž žádný jiný pohyb už tam nebude. Nic jiného nebude poutat vaši pozornost, jen nádech a výdech. Budete si tedy všímat dechu. 
aby to bylo o něco zajímavější. Poněvadž nebude-li to zajímavé, neupoutá-li to vaši pozornost, mysl začne bloumat. Někdy musíte přidat do čaje trochu cukru, na chleba trochu džemu, trochu sojové omáčky na rýži, aby to lépe chutnalo. Aby nám tedy dech více chutnal, můžeme přidat malou mantru. Pro mě po mnoha letech zkoušení nejlépe funguje. Vdechuji klid, s výdechem nechávám vše odejít. To je totiž to důležité, vnést klid do svého vnitřního emočního světa. A pak nechat vše odejít, ať je to cokoliv. Máte-li nějakou nemoc nebo nějaký jiný vážný problém, můžete si představit, jak dovnitř přichází zdraví. Zapojte svou představivost, nakreslete si obrázek. Nevím, jak se zdraví vizualizuje, nebo jak se kreslí klid. Tedy slovo klid, neříkejte jen tak. Nechte ho vzplanout, ať má pro vás silný význam. Nasajte ten pocit klidu či zdraví s každým vdechnutím do svého těla a mysli. Podobně i s výdechem. Máte-li třeba rakovinu, nějaké vnitřní onemocnění nebo infekci, s výdechem to vydechněte pryč. Vdechuji zdraví, vydechuji tumor. Vdechuji zdraví, vydechuji infekci, cokoliv. Pro mě v obecném smyslu vdechuji klid a představím si jej. Procítím ho. To slovo sice už dlouho znáte, ale co přesně pro vás znamená? Představujte si, jak vchází s dechem do vašeho těla. Vdechuji klid, s výdechem nechávám vše odejít. Veškerou práci a povinnosti. To vše vydechněte ven, až se od toho zcela uvolníte a naplní vás klid. Takto se dostanete do nádherné meditace. Tak, to už by mohlo stačit. Předal jsem vám poslední výkřik meditačního umění. Tak nyní je na čase, abyste upravili svou polohu pro každý případ. Prosím, tedy pěkně se pohodlně usaďte, ať je i stárnoucí tělo co nejvíce zdravé. Budeme meditovat asi 45 nebo 44 minut. A zavřete oči. Důvodem toho, proč v této tradici zavíráme oči, je to, že nám to poskytuje více prostoru v mozku. Doslova. Můžeme pak lépe sledovat své tělo. Pokud by jedna část mysli byla zaměřena na zrak a jiná část na tělo, nebylo by to tak účinné. Takže zavřete oči a navažte kontakt s tělesnými pocity. Ale nedomnívejte se, že je to snadné. Některé části svého těla dobře znáte, avšak jiným většinou nevěnujete téměř žádnou pozornost. Začneme tedy tím, že si uvědomíme své tělo a jeho pozici. Zeptám se, co mohu udělat proto, aby mé tělo bylo ve větším pohodlí. Pokud se potřebujete zavrtět, prosím, můžete. Toto není vojenský výcvikový tábor, pohnout se můžete. Pokud si potřebujete odkašlat, tak prosím, toto není koncertní sál. Pokud se vám chce kýchnout nebo poškrábat, tak beze všeho. Děkuji za to. A máte-li nějaké těsné oblečení, jako já teď, uvolněte je. Většinou strávím se svým tělem alespoň tři nebo čtyři minuty, někdy i déle. Dobře mu pohodlí. A není to rozmazlování. Je to součást laskavého a jemného přístupu od samého počátku.
Jakmile se domníváte, že pohnutím nebo poškrábáním už více pohodlí nelze dosáhnout, ještě to nevzdávejte. Ale najděte oblast, kde vás něco nejvíce dráždí. Všímejte si toho místa, pozorně ho proskoumejte a zkuste zjistit, co to dráždění zmenšuje a co ho naopak zhoršuje. Můžete experimentovat s různými mentálními postoji, jako třeba nechat to být, otevřít tomu dráždění své srdce, být laskavý, jemný, nebo být v klidu. A také sledujte, co se stane, pokud se toho bojíte, nebo to chcete mít pod kontrolou, nebo jste na zlobení. Pokud si toho dráždění všímáte, obdržíte zpětnou vazbu. Ta vás potom naučí, jak lze ten problém rozpustit. Udržujte svou pozornost na daném místě do té doby, dokud se výrazně nezlepší. Pak najděte další místo, které je třeba uvolnit. V pokročilém věku vás může trápit artritída, bolesti kloubů. Všímejte si té bolesti a zjistěte, co ji zhoršuje, nebo naopak zmenšuje. Jaký mentální postoj pomáhá. Změna polohy totiž úlevu nepřinese. Dáte-li tomu ale klid, uvidíte, jak se bolest trochu uvolní. To vás povzbudí, abyste pokračovali v relaxaci a nechali to být. Jako by ve vašem těle bylo něco na obou koncích napínáno s velkým napětím a bolestí. Můžete si představit dvě neviditelná monstra, která to napínají a vy jim dáte pokyn, aby to pustili. A oni to udělají. Tím se ta vnitřní bolest o trochu zmenší. Nebo něco je zmáčklé. A představíte si, jak se to rozpíná. Jako zmáčklá houba, která se uvolní a narovná. Nic pak nebude v tenzi, napjaté nebo zmáčknuté. Ničemu se nebudete bránit. Necháte své tělo být. Uvědomujte si své tělo nebo jeho části a vnímejte jeho hlubokou relaxaci. Pokud se kdykoliv potřebujete pohnout, prosím, můžete. Můžete se klidně poškrábat, kýchnout nebo i zakašlat.
Jakmile začne být tělo hluboce uvolněné, cítíte se velmi pohodlně, příjemně a ve velké pohodě. Je-li stále někde nějaké napětí, postarejte se o něj předtím, než budete pokračovat. Ucítíte výsledek? To vás povzbudí? A bude to příjemné. Dobře víte, že relaxace těla je prospěšná vašemu zdraví. Takto to vnímáme a je to pravda. Pokud jste dospěli do stavu, kdy je tělo velmi příjemné a chcete pokročit dále, nechte tělo zvolna mizet a zaměřte se na svůj mentální svět. Svět vnitřních emocí a všímejte si, jak je napjatý či uvolněný, kolik má energie či únavy a jak dosáhnout uvolnění. O myšlenky se nestarejte. Jen sledujte, co je za nimi v pozadí. Je to rozrušení, neklid, nedostatek vnitřního uvolnění, Zjistěte, co vám v tomto okamžiku přinese více vnitřní pohody. Pokud na věci reagujeme, bráníme tím mysli vychutnat si klid. Reakci, která způsobuje tenzi a vyvolává myšlenky, zastavíme tak, že je necháme být, necháme je plynout. Máte-li nějaké obavy z budoucnosti, o kterých přemýšlíte, sledujte obecnou míru napětí a tenze, která myšlenky vytváří. Všímejte si toho a zkuste svou budoucnost zjemnit a nechat rozplynout. Nesoustředte se na detaily myšlenek, Spíše na obecné napětí a na to, jak přemýšlení unavuje. Relaxujte. Nebo pronásledují-li vás nějaké vzpomínky z minulosti? Zkuste minulost zjemnit. Opět. Nikoliv zaměřením se na detaily, ale spíše na její obecné rysy. Na ten celkový pocit tíživého břemene minulosti a jak ho zmenšit. Vaše všímavost pozná, jak je toto břemeno lehčí. Cítíte to. Jdete tím správným směrem.
Pokračujte. Pokračujte a minulost vypadne ze záběru. Stále si všímejte a pozorujte, v jakém klidu nebo naopak stresu je vaše mysl. Ruší-li vás nějaké zvuky, sledujte svou reakci na ně a způsob, jak je nechat být. Jakmile zvuky skončí, zkuste zastavit i reakci v mysli, aby v ní nepřetrvávaly.
jste-li už dostatečně uvolnění, zkuste si všímat svého dechu. Nasajte klid a s výdechem nechte vše odejít. Zkuste si ten klid živě představit. Představte si obrázek, vnímejte tu emoci. S nádechem nasajte do svého těla veškerý klid, který si dokážete představit. Pak s výdechem veškerou negativitu, nemoci, stres nebo tlak, všechno to, čeho byste se rádi zbavili, nechte odejít. Vdechněte klid a s výdechem nechte vše odejít.
Vdechněte klid a s výdechem nechte vše odejít. Stále sledujte, v jakém jste klidu a tichu. Vše, co vás rozrušuje, jde nesprávným směrem.
Je-li mysl v hlubokém klidu, je to velký požitek. V jazyce pálí se to nazývá sucha. Je to pocit štěstí, který pramení ze stišené mysli. podaří se vám si tohoto pocitu všímat, prosím zaměřte se na něj, vychutnejte si jej a vaše mysl se ještě více uvolní. Toto je radost z meditace.
Blíží se konec naší meditace. Všímejte si, prosím, jak se cítíte. A také si zkuste uvědomit, proč se takto cítíte, co fungovalo a co ne. Takto budete v meditaci stále úspěšnější a ve větším klidu. Nyní zazvoním na zvon. Prosím, poslouchejte každé zazvonění. Po skončení třetího zvonění otevřete oči a ukončíme meditaci. Výborně. Dobře, přesuneme se rovnou k vašim dotazům. Začne někdo z vás? Většinou tady máme nějaké dotazy ze zahraničí, ale budou předtím nějaké dotazy ze sálu? Dobře, tak mezi tím můžete přemýšlet. Dnes tady máme tři dotazy. Ze Sri Lanky, z Havaje a z Chile. Jak může meditovat někdo, kdo trpí obsedantně kompulzivní poruchou, když jej neustále pronásleduje strach a úzkost? S touto nemocí nejste schopni vykonávat žádnou normální aktivitu. Někdy dostávám podobné dotazy od lidí, kteří mají nějakou nemoc. A odpovídám, že vždycky je možné takovouto situaci přijmout. To znamená, že se úzkosti nesnažíme zbavit nebo ji odehnat, znamená to s danou situací se smířit. Máte-li úzkost, přijměte ten stav a otevřete mu své srdce. Buďte laskaví a vlídní. Laskavost je nejdůležitější. Teda, pokud to lze, otevřete své obsesy, své srdce. Nesnažte se jich zbavit, nechte ji na pokoji. Zjistíte, že je to nesmírně účinné. Většinou tím odstraníte kořen své obsese. Zmenší se. A jakmile zjistíte, že to funguje, můžete v tom pokračovat a jít hlouběji. Všímavost totiž odhalí obecnou míru, intenzitu této poruchy v daném momentu a poznáte, co ji zlepšuje nebo naopak zhoršuje. Takže nehledejte nějaký kouzelný proutek, že byste na místo své poruchy vnímali jen dech. Všímejte si právě vaší poruchy, pozorujte ji a pokuste se s ní pomocí laskavosti smířit. Intenzita se pak začne snižovat. Na místo úzkosti sledujte to, co stojí za ní. Stres, tenze nebo strach a všímejte si, zdali to tím zesiluje. Pomalu a postupně to nejspíš takto budete schopen zmenšovat. To je meditace. Meditace není jen mnohahodinové sezení v hlubokém klidu s nádhernými světly a blažeností v mysli. To je výsledkem meditace. Avšak meditační práce je to, co děláte. Bdělost, uvolnění, smíření, laskavost a mírnost. To je meditační práce. Tak prosím, nezaměňujte meditační práci za výsledek meditace. Práce na tom, abyste byli v klidu, laskaví a mírní, bdělí a uvolnění a nechali vše být. 
to je práce. Pokud tuto práci odvedete, později se dostanete do těchto blažených stavů. Dotaz z Havaje. Můžete mi poradit, jak se pomocí meditace vypořádat s hněvem? Lidé mají většinou hněv z toho důvodu, že ztratí svou odolnost. Jsou natolik vystresovaní a vyčerpaní, že je pak naštve každá maličkost. Dokonce se rozhněvají i na lidi, které mají rádi a na kterých jim záleží. Abych byl upřímný, většinou nejlépe pomůže, když si dopřejete trochu více spánku a více si odpočinete. Lidé bývají totiž často velmi unavení. Kvůli své únavě pak ztrácejí fyzickou odolnost vůči nemocem a emoční odolnost nejde všechno podle plánu. To je jedna z největších příčin hněvu. Takže více zpěte. Více odpočívejte a naučte se nedělat nic. Poněvadž lidé i ve spánku mají pocit, že by pořád měli něco dělat, něčím to vyplnit. Naučte se nedělat nic. Na Havaji jsou údajně nádherné pláže. Nikdy jsem tam sice nebyl, ale říká se, že je to jedno z nejidyličtějších míst. Najděte si nějakou pěknou pláž, sedněte si tam a absolutně nic nedělejte. Nic nedělat je jiné slovo pro meditaci. Mysl pak bude tvárnější, více odpočatá, více odolná a uvidíte, že to, co vás dříve vytáčelo, vás už nevytočí. Hněv je jako hodně tvrdá mysl. Je křehká, takže když do ní narazí i úplná maličkost, praskne. Jako sklenice. Naopak jiné věci jsou hodně měkké, jako například bramborová kaše, nebo moje oblíbená hrachová kaše. Něco do ní narazí a nemůže se zlomit, prasknout nebo se roztříštit. Zkrátka nemá takovou tuhost, jako třeba okenní tabule. Proto se nemůže rozbít. Nebo jako mi kdo si ukazoval jedno video tady z Pertu. Nějaký zloděj se v noci snažil cihlou rozbít výlohu klenotnictví. Ale výloha nebyla ze skla. Byla z nějakého plexiskla. Takže když hodil cihlu, cihla se odrazila a trefila ho do hlavy. Tak to ho našla policie a záznam byl na kameře. Jo, ty zloději. Takže mějte mysl jako z plexiskla. Někdo hodí cihlu, ale ono se nerozbije, nepraskne. Mysl pak bude odolná a poddajná. Poslední dotaz z Chile. Mohl byste vysvětlit vztah mezi sankárou a nečistotami mysli? Jak s tím může meditace pomoci? Aha, toto je technický dotaz. V tradici vypasany, o níž nejspíš mluvíte, jsou sankáry všechno to, co je vytvářené, co vyvstává z příčin. Za to takzvané nečistoty mysli nemají se sankárami co dočinění. Je to to, jak reagujete, co s tím děláte. Tehdy vyvstávají nečistoty mysli. Takže zkuste na místo staré známé reakce chtivostí, hněvem nebo pomocí sebeklamu, postoji tohle já nechci nebo chci něco jiného, zkuste se spíše naučit plout s proudem, nechat vše plynout, být laskavý, raději než být naštvaný. Pomalu a postupně se tak naučíte přijímat vše, co život přinese bez větších problémů. Nečistoty mysli, Vznikají tehdy, když na okolní svět reagujeme. Ve stručnosti nečistoty mysli znamenají chtít od světa, včetně sebe a své mysli něco, co nám nikdy nemůže dát. Tomuhle se říká nečistoty. Za to moudrost je neočekávat od světa něco, co nám nikdy nebude schopen dát. Se světem se smířit. Znáte přesně pravidla hry a žijete podle nich pak už žádné nečistoty mysli nebudou. Tohle je tedy utrpení, žádat od světa něco, co nám nikdy nemůže dát. Výborně. Ještě nějaké dotazy ze sálu? Někdo mi kdysi říkal, že otázka, na kterou by se každý rád v této fázi, v sobotu odpoledne po meditaci zeptal, to, co každého zajímá, ale nikdo si netroufne vyslovit, je zdali už můžete jít. 
A odpověď zní ano. Takže pojďme. Ještě se ale pokloníme.